，你去哪儿？我让你在这看着我爸，你干嘛去了？你疯了你！你怎么跟我说话呢？你还敢打我？我爸钱呢？那是我爸辛辛苦苦攒了半辈子的钱，你把那个钱都偷了，你有良心吗？钱你放在哪儿了？是是花了还是怎么着？还是还剩多少股？你快点快点拿出来！什什么呀什么呀就拿出来？怎么叫偷？你怎么说的那么难听啊？我可告诉你啊，那钱你爸知道是他给我用的。再说现在你突然间让我给你拿出来，我上哪儿给你拿？不可能！你别张嘴就来，我爸不可能把那个钱给你。你别以为我不知道，刚才医生已经说了，他现在要救命。你你快点，你快点把钱给我。你不给我，我我我去哪儿？我去哪儿拿这个钱嘛？你说你你怎么不去找欧阳啊你？啊、哦，现在你已经不是他未婚妻了是吧？他都已经宣布了哈、啊，对外宣布你们俩没关系了是不是？你瞧瞧你混的，你怎么这么笨？没跟你说完呢。我告诉你啊，无论发生什么事儿，你可别打你爸房子的主意。从今天开始，我们家的事情和你没有一点点关系。你听清楚了没？啊，好啊，你说的啊，以后你办什么事儿你别来找我。行，跟我没关系，但是。这房子可是跟我有关系，自己看清楚，白纸黑字发写的很明白，这房子他给我了。救命啊，姑！我求你了，我求你了，我爸对你挺好的，姑。你是不是傻呀你？啊！你求我，你求我有用吗？姑姑姑，你姑姑，你干什么呀你？你给我起来！我求你了，你干傻的你！姑，给我起来！我求你了，你能不能把这房子卖了，救我爸的命？我求你了，姑！我求你了，先必须要做手术，再不做手术也真的救不了了。闭嘴！要不然我怎么说你傻啊？卖了房子，做了手术，还是救不了他，我们怎么办？房子也没有了，钱也没有了，他还是死了，我们怎么办？你以为我不想救他吗？我跟他都姓林，我们俩流着一样的血，我是他亲妹妹，你懂不懂？姑，我求你了，你别走，咱们试一下吧，姑。给我起开！姑，你别走。微微，哥，美雅的事儿你知道了吗
，欧阳发布的那个声明，我看过了。那你要不要去看看他呀？我觉得他挺可怜的。我觉得这个时候，我可能还是不要出现的好。我怕引起什么不必要的误会。我想，如果梅雅真的需要我帮助的话，他一定会来找我。哦，那我挂了啊。小雅，吃一口，啊！你听哥的话，多少吃一口，啊！小雅，你看叔叔现在病着，你这不吃饭，你这再病了，那咋办呢？小雅，你听哥说，你姑是啥人，你从小都知道，你跟他在这儿生气，气来气去，不是气着自己吗？听哥的话，咱吃一口，吃饱了，咱才有劲儿照顾咱叔啊，是不是？哎，这就对了，多吃点。你这是干嘛呢，朱哥哥？啊，这个卡里现在有四万块钱，你先拿着，赶快把医院的这个费用给结了。哎呀，这钱你收回去，我不能要你的钱。你拿住！我真的不能拿你的钱。小雅，你听我说，你把这个钱收起来。咱叔这么多年，那一直对我跟自己的孩子一样，我这也没啥能力，就这点钱，算是我一个心意，收着。朱哥。这钱你拿回去，我不能要。林小雅，我当年来这儿的时候，没有叔叔救济我，我都不知道我能不能活到今天。这些钱也是叔叔让我挣的。现在咱叔生病了，我把这钱拿出来给他看病，我是不是理所应当？土豆哥，你的好意我心领了，真的谢谢你。但是你听我的。你把这钱拿回去，我就算是拿了你的钱，也不够交我爸的医药费。你挣钱也不容易，你把这收好了，我去想别的办法。你真的，你拿好了，别再说了。不是，小雅，咱这医院现在还差多少钱呢？加上我的存款，还得差十好几万呢。这么多，这咋弄啊？哎，对了，其实我有一个方儿。哎，不中不中不中不中！怎么了，土豆哥？你刚才想说什么？你有什么办法？你快说呀！要不然把咱的大排档给盘出去。其实之前有人来过，想把咱的店给盘下来，可是咱叔一直都没答应。知道，这大排档就是咱叔前半辈子的心血。所以说，主要现在我也想不到别的办法。土豆哥，想盘咱们店的人，你还能联系上吗？能啊，他们当时留了名片在店里。好，那就麻烦一下你，现在就去联系他们，越快越好。中，那我现在就去。你把这个拿好，把饭吃了啊。